Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tour hier auf Madeira. Eine ganz besondere Wanderung. Wir sind Nevada Nova und wie ihr seht, spektakuläre Eindrücke hier. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne mit. Die Wanderung startet im Süden der Insel bei Ponta do Sol. Und der erste Blick schaut schon mal gut aus. Wir müssen jetzt aber erstmal hier auf der Straße ein ganzes Stückchen nach oben. Direkt nach dem steilen Aufstieg an den Häusern beginnt die Levada Nova. Die erste Levada. Das ist ja auch die Besonderheit auf dieser Wanderung, dass wir auf einem Levada-Weg in die Schlucht reingehen und einen anderen Levada-Weg zurückgehen. Also nach Routenbeschreibung im Internet ist der Levada Nova der schwierigere Teil, weil er bei den ausgesetzten Stellen nicht durchgängig versichert wäre. Und ja, wir schauen es uns mal an. Bin gespannt. Wir haben jetzt auch die erste Seilversicherung. Ja, <lacht> ist auch angebracht. Das sind bestimmt an die 100 Meter runter. Jetzt sind wir wie hier <lacht> die Sicherung mal ein bisschen durchhängt. Zur Not kann man sogar in der Levada laufen <lacht> im Moment. Herrlicher Ausblick und vor allem das Licht. Wir sind Nachmittag, kurz nach 14 Uhr jetzt unterwegs. Da ist natürlich auch die Sonne schon ein bisschen tiefer. Und hier unten sieht man auch wunderschön den anderen Levada Weg, den wir dann wohl zurückgehen werden. Auch sehr, sehr schön. Oh, ist aber frisch. Kleine Abkühlung. Puh. Wir sind jetzt ca. 2 Kilometer unterwegs und hier wird es jetzt tatsächlich ein bisschen spannend, was so den Tiefblick angeht. Ja. Es wirkt einfach auch ein bisschen ja, wilder mit den, hier mit den Ausblicken. Das ist da gerade eben. Ja, definitiv die spannendste Stelle. Hier sind jetzt eigentlich relativ viele <lacht> steile Stellen, aber ohne Seilversicherungen. Die werden deutlich spärlicher jetzt eingesetzt. Und man gewöhnt sich ja, wenn man hier eine Weile läuft, auch ein bisschen dran. Das ist das Gute. Ah. Schaut mal, was da kommt. Du kriegst deine eigene Stirnlampe. <lacht> Lass mal hier tunnelgerecht anziehen jetzt, equippen. Wir wissen nicht, ob es da drin nass wird, aber wir hoffen einfach mal nicht. Bei den Levada Wanderungen Pflicht eine Sternlampe. Handy geht natürlich auch, aber das powert ein bisschen mehr. Niedrig. 
Hier gut Kopf einziehen, das sind vielleicht, na, jetzt wird es mehr. Aber auch schön trocken hier. Das ist schon cool, hier durch so einen, so einen Tunnel zu laufen. Allerdings hätte ich mir das auch viel feuchter, matschiger und irgendwie ein bisschen gruseliger vorgestellt. So überall irgendwelche großen Spinnen oder wilde Tiere. <lacht> Nö, ist hier fast schon sauber, finde ich. dieser Tour hier, dass man hinter dem Wasserfall dann durchläuft. Klasse. Also das ist natürlich wirklich schon ein irres Highlight hier und wie ihr seht, <lacht> ich hätte eigentlich erwartet, dass so ein Spot hier völlig überlaufen ist, aber überhaupt nicht. Wir sehen können, kein Mensch da, wir haben gerade mal Nachmittag, 15 Uhr, also ich bin schwer begeistert bisher von diesem Weg und ja, weiter geht's. Schauen wir mal, was noch auf uns zukommt. Wir kommen dem Tal näher. Das heißt, wir werden jetzt auch bald nach ca. 5 Kilometern zur anderen Levada runter wechseln. Wir hören das Wasser rauschen, das heißt, wir müssen bald an ich wollte gerade sagen, an die Quelle dieser Levada kommen. Aber das scheint hier ein Becken. Wir lassen das gerade ab. Hier runter. Deswegen ist natürlich auch die ganze Zeit unsere Levada Nova auch leer. Denn hier hinten können das sehen. Da ist natürlich schon Wasser. <lacht> ah, das hatte ich im Rota gelesen. Da war früher mal die Levada irgendwie in Fels gebaut, aber durch ein Unwetter oder Felssturz hat die zerstört und alternativ hat man jetzt hier Rohre rüber gespannt. Schaut auch interessant aus. Und hier ist jetzt dann Ende <lacht> und quasi eine Umleitung. Wasserumleitung meine ich. Ja, macht nichts. Das wäre jetzt nämlich genau ohnehin unser Umkehrpunkt gewesen. Jetzt geht es nämlich zurück auf die andere Levada. So, wir sind jetzt wieder ein paar Meter zurückgelaufen und hier an dieser Boah, gigantischen Aussicht hier. Geht auch der Weg runter zur anderen Levada. So, wir sind an der Levada do Moinjo. <lacht> Schreib's unten hin, angekommen. Wir sind nur wenige Meter tiefer und es schaut hier irgendwie. Ja gemütlicher, also eher idyllischer aus. Wildromantisch, das ist das Wort. Hier mit Gletschern. Und hier so 
Halbschatten. Der Romantikweg hier. Also bis jetzt. <lacht> mal schauen. Vielleicht geht er auch noch senkrecht irgendwann runter. Auf jeden Fall ist er schon mal wesentlich breiter. Und dieser Weg hat wirklich einen ganz anderen Charakter schon. Hier mit den vielen Bäumen. So ein bisschen Waldspaziergang. Mit tollem Licht. Die Levada ist hier gar nicht mehr so der dominante Hauptdarsteller. Sondern eher der Weg einfach. Es ist auch schön, dass dieser Weg hier breiter und viel einfacher ist als oben. Also kann man auch viel gemütlicher hier mal die Landschaft anschauen. Man wird ja die ganze Zeit bei den Levada-Wanderungen immer so von diesem Geräusch begleitet. Jetzt ist sie ganz still plötzlich. Und vor lauter Klotzen und Babbeln muss man hier immer aufpassen. Ich bin gestern ein paar Mal gegen so einen Ast gerannt. Allerdings ja, war gestern auch der Weg etwas anspruchsvoller, wetterbedingt. Uh. Nö, nee, ist noch. <lacht> fühlt sich noch trocken an. Ich habe nur so ein Massen Ast ins Gesicht bekommen. Also, nicht nur gucken und basteln, auch auf dem Weg schauen, was da so rumhängt. Und wer unseren Kanal kennt, der weiß, wenn ich plötzlich so einen Redeanfall kriege, liegt es häufig daran, dass es mir einfach so gut gefällt. Und hier ist wirklich wunderschön der Weg. Deswegen rede ich gerade zu so viel. Da oben sieht man auch, wo wir vorhin gelaufen sind. Hier nur wenige Meter tiefer. Gefühlt ganz andere Landschaft. Also, <lacht> ich glaube, ich brauche später eh kein Fazit mehr sagen. <lacht> also es ist eine wunderschöne Tour hier, kann ich jetzt schon mal sagen. Sehr abwechslungsreich vor allem. Oben auf diesem ja, nur Betonstreifen zu laufen, wo es dann doch auch schon äh, ausgesetzte Stellen gibt und man aufpassen muss und ein uh, bisschen angespannt ist und hier total entspannt. Ja, ich glaube, wenn man Spruch von vorhin wild romantisch. Das ist sogar eine Galerie betoniert. <lacht> Ich finde es einfach wunderschön hier. Und obwohl diese Wanderung jetzt schon unten an der Straße sehr gut ausgeschildert war und auch an verschiedenen Wanderportalen und auch im Rotar sogar äh, die Levada hier beschrieben ist, ist es überraschend ruhig. Also es sind wirklich sehr, sehr wenige Menschen hier unterwegs. Ich würde sagen Geheimtipp, obwohl es gar nicht geheim ist. Aber, ich weiß nicht, andere levada Wege ist hier total überlaufen hier und dieser wunderschöne Weg. Ihr könnt sehen, kein Mensch. Absoluter Tipp hier auf Madeira, diesen Weg zu gehen. Also mittlerweile ist auch dieser ja, anfangs sehr breite Weg etwas schmaler geworden, aber immer noch unglaublich schön zu gehen und mit dem Ausblick hier aufs Meer <lacht> einfach 
phänomenal schön, ich weiß, es tut mir leid, ich wiederhole mich gerade, aber <lacht> ich kann nicht anders. So, wir kommen wieder an die Siedlung ran. Hier wird viel Kartoffel angebaut, wenn nicht gerade Bananen angebaut werden. Hier hat es Bananen. Also wer es noch nicht gesehen hat, ich glaube, das ist ein Kaki-Baum. Zumindest hatten wir sowas im Kühlschrank, das so ausgeschaut hat. Das war Kaki. Schaut aber ehrlich gesagt auch aus wie große Tomaten. Aber Tomatenbaum ist es keiner. Der tolle Weg geht so langsam sein Ende entgegen. Wir sind zurück an der Siedlung nach rund 10 Kilometern. Zum Fazit dieser Tour muss ich glaube ich nicht mehr viel sagen. Im Internet stand äh, die schönste Levada-Wanderung Maderas. Das können wir jetzt nicht beurteilen, ob es die schönste war. Aber für uns war es auf jeden Fall die schönste. Mit so irre viel Ausblick. Und so abwechslungsreich, das haben wir hier noch nicht erlebt, von daher absolut spitze, können wir nur empfehlen. Und mit dem, ja, mit dem Ausblick verabschieden wir uns von euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und schaut euch gerne auch mal die anderen Videos auf unserem Kanal an. Macht's gut, ciao!